Liebe Zuschauer, eine interessante Handelswoche geht vorüber. In Deutschland, aber auch in den USA haben sich die Märkte dann deutlich doch zum Positiven gedreht. 18.600 Punkte haben wir im heutigen Handel schon wieder im DAX gesehen mit einem halben Prozent. Und das, obwohl wir jetzt aktuell gerade ganz kurz vor der wichtigen Rede vom Fed-Chef Jerome Powell stehen. Wir wollen natürlich wissen, wie die Woche so gelaufen ist und was die Konjunkturdaten gesagt haben. Darüber spreche ich heute mit dem Börsenhändler von der Staubinger AG, Herr Tim Oechsner. Herr Oechsner, schön, dass Sie heute wieder bei uns sind, um mal ja, einfach reinzustarten. Die Handelswoche ist rum. Wie ist denn die Stimmung der Anleger? Ja, die Stimmung der Anleger ist gut, Herr Kemper. Die Konjunkturdaten waren doch alle äh, relativ positiv die Woche auch. Ähm, verschiedene Sektoren haben auch gut performt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Deutschland die Banken angucke, sind im Moment auch ziemlich stark. Die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Die Deutsche Bank hat sich ja mit den Ex-Postbank-Aktionären entsprechend geeinigt. Also insofern, die ein, einigen Sektoren haben wirklich auch sehr, sehr gut performt. Insofern, die Stimmung ist gut. Ähm, wir haben unser ähm, ja, unser Tief von Anfang an äh, vollständig hinter uns gelassen. Wir sind bei 18,6 wieder. Also wir sind von 17 wieder äh, zurück, haben 1600 Punkte wieder ins Plus gedreht und haben das Gap auch entsprechend geschlossen. Also die Stimmung ist an den Börsen im Moment sehr, sehr positiv. Ja, so könnte man sagen, wir befinden uns ja jetzt fast wieder auf dem gleichen Level wie vor dem Black Monday oder sagen wir mal vor dem dunkelgrauen Montag vor drei Wochen, oder? Genau, richtig. Ja, also das haben wir eigentlich komplett hinter uns gelassen. Das war ja doch sehr, sehr überraschend zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt die Börsen haben es wieder verarbeitet. Die US-Rezessionsängste sind wieder in den Hintergrund gerückt und entsprechend schauen die Anleger jetzt wieder auf die Geldpolitik. Und da steht ja jetzt auch demnächst dann einiges vor der Tür. Insofern, die Stimmung ist aktuell doch, doch positiv. Wir hatten äh, bis auf den Dienstag, glaube ich, die letzten zehn Handelstage in Folge immer positive DAX-Abschlüsse. Insofern, man kann wirklich von einer, einer guten Rallye jetzt im, in der etwas, äh, ja, Sommerlochphase sprechen eigentlich, ja. Ja, sehr gut. Das freut uns natürlich zu hören. Ja, wo die Anleger, aber natürlich auch die FED jetzt aktuell noch mal vermehrt drauf schaut, sind natürlich die Arbeitsmarktdaten, beziehungsweise natürlich auch speziell die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Gestern gab es dann noch mal die neuen Daten. Sie lagen ganz, ganz leicht über der Prognose, aber sollte jetzt normalerweise kein Grund zur Sorge sein, oder? Nee, das war jetzt gestern kein Grund zur Sorge. Es ging, glaube ich, um 228 K waren erwartet, 232 sind es dann geworden. Also im Prinzip 4 K drüber. Ähm, die registrierten Arbeitslosen, die waren ja auch auf dem Level wie erwartet. Also insofern, dieser Arbeitsmarktbericht, der war eigentlich in Line. Ähm, die Anleger hatten sich jetzt da keine großen, keine großen Gedanken gemacht. Was ich auch erstaunlich fand, war zum Beispiel am Mittwoch, ähm, wo zum Beispiel nochmal die Jahresrückblickdaten für den Arbeitsmarkt in den USA rauskamen und wo doch im Prinzip 818.000 Stellen weniger geschaffen wurden bis März 2024 als erwartet. Mhm. Und das das im Prinzip auch die Anleger so kalt gelassen hat. Das hatte mich diese Woche wirklich überrascht, dass dieser Bericht, der im Prinzip so eine Revision nach unten darstellte, im Prinzip nicht, nicht wieder zu Rezessionsängsten oder sowas geführt hat, sondern dass da im Prinzip die, die positive Stimmung auch nicht im Prinzip nicht gekippt ist und weiterhin äh, jetzt auf Jackson Hole, auf das Notenbank-Meeting geguckt wurde und auf die Rede von Jerome Paul. Ja. Ja. Glauben Sie, dass diese Arbeitsmarktrevision jetzt auch noch mal in die Entscheidungsfindung der FED mit reinspielen wird? Das denke ich auf jeden Fall schon. Also die, die Stellen sind ja doch schwächer ausgefallen als erwartet und 818.000 sind ja auch relativ viel aufs Jahr gesehen. Also ich denke schon, dass das den Druck, den Handlungsdruck auf die FED dann entsprechend auch weiter erhöht hat und dass die im September sozusagen die 25 Basispunkte ja im Prinzip ein gemachter Deal sind ja. und im Prinzip zu 60 Prozent sogar eingepreist wird, dass die FED entsprechend den, den Leitzins um einen halben Prozentpunkt sogar senken wird. Also 60 Prozent für den großen Schritt und nahezu dann Deal für den kleinen Schritt, ja. Ja, möglicherweise gibt es ja gleich noch ein paar Neuigkeiten von Jerome Paul. Wir schauen noch einmal auf den S&P Global. Es gab den PMI Dienstleistung, aber auch den Herstellungsindex. Wurden beide auch gestern veröffentlicht. Wie sind die denn beide ausgefallen? Ich glaube, die sind ein bisschen konträr zueinander gelaufen. Ja? Genau, der Dienstleistungsindex war entsprechend besser als erwartet. Mhm. Auch über 50. Das heißt im Prinzip, die Wirtschaft ist nicht in einer Rezession in dem Sektor. Und der Herstellungsindex, der war unter 50. Das ist ja bei den PMI-Daten immer so, dass wenn die unter 50 reinkommen, entsprechend es auf ein Rezessionssignal hindeutet. Und der Herstellungsindex war auch entsprechend schwächer als erwartet. Aber das hat die Märkte jetzt auch nicht, äh, nicht groß beeindruckt. Also diese Woche ist jetzt alles bei relativ dünnen Umsätzen. Alles guckt auf Jerome Paul und die Rede entsprechend in Jackson Hole. Und wie da die weiteren Zinssenkungswahrscheinlichkeiten sind und die Zinssenkungstermine. Und da ist es im Prinzip so, dass wir ja sagen, im Prinzip 60 Prozent jetzt für einen großen Schritt. Und im Endeffekt noch einen kleinen Schritt dann im November. Im November ist es dann so, dass wir auch noch mal von einem Zinsschritt ausgehen und eine Restwahrscheinlichkeit von einem zweiten Zinsschritt. Also in so es ist in, im Prinzip so, dass von äh, September bis einschließlich November der Markt zu 90, 95 Prozent von drei Zinsschritten insgesamt ausgeht, also einem großen und zwei kleinen. Und dann entsprechend noch mit der Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent entsprechend im Dezember noch ein vierter Schritt. Also der Kapitalmarkt preist insgesamt 75 bis ein 
Prozentpunkt an Zinsschritten nach unten ein. Damit ist der Markt ja aktuell relativ optimistisch. Wenn wir auch überlegen, wo wir Anfang des Jahres herkommen, da hatten wir geplant sozusagen sieben Zinsschritte nach unten. Die FED hat aktuell bis jetzt natürlich noch nicht geliefert. Aber jetzt sieht es natürlich so aus, dass sie im Prinzip drei bis vier Zinsschritte plant. Und wenn sie die dann auch entsprechend durchführt, ist dann entsprechend die Positivität der Märkte auch gerechtfertigt. Ja, wir sind gespannt, was wir gleich hören. Herr Oechsner, vielen Dank für Ihre Einschätzung heute. Danke Ihnen, Herr Kemper. Ja, liebe Zuschauer, das war eine ganz kurze Zusammenfassung der Woche der Konjunkturdaten. Und wie gesagt, wir sind natürlich darauf gespannt, was Jerome Paul gleich in seiner Rede so verlauten lassen wird. Ich hoffe natürlich, es hat Ihnen gefallen. Wir berichten natürlich darüber oder auch auf deraktionär.de. Vielen Dank, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.